ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோவில் நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் ஆடினோ பற்றிய விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் ஆடினோ இன்று மிக முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுற தொழில் ம தொழில்நுட்பத்துறையில் மிக முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு டிவைஸ் இது எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம்ஸ் மெக்காட்ரானிக்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் ஐஓடி இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸிலும் கூட இந்த மாதிரியான துறைகளில் மிக அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்று பள்ளிக்கூடங்களில் தொடக்கம் ஒன்பதாம் ஆண்டு பத்தாம் ஆண்டு படிக்கிறவர்கள் தொடக்கம் பல்கலைக்கழகங்கள் அதுபோல் தொழில்துறைகளில் கூட ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டங்களை உருவாக்குறதுக்கு இந்த ஆடினோ மிகப்பெரிய பங்களிப்பு செய்கிறது மிக இலகுவான உண்டு ஆனால் எங்களுக்கு தெரியாத வரைக்கும் தான் இது கஷ்டமாக இருக்குது எங்களுக்கு தெரிந்தால் மிக இலகுவாக நாங்களும் பயன்படுத்தக்கூடியா இருக்கும் எனவே இந்த வீடியோ உங்கள் அனைவருக்கும் பிரயோசனமாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸ்பெஷலாக தொழில்நுட்பத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கும் சரி அல்லாதவர்களுக்கும் தொழில்நுட்பத்துறையில் ஆர்வம் இருக்கிறவர்களுக்கும் இந்த வீடியோ மிக பிரயோசனமாக இருக்கும் இந்த ஆடினோ பற்றிய ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் நான் தெளிவாக சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முதல்ல இந்த ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் என்ன என்ன மெக்காட்ரானிக்ஸ் அல்லது ரோபோட்டிக் சிஸ்டம் என்ன என்ன என்று ஒரு சின்ன விளக்கத்தை முதல்ல தந்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் இந்த ஆடினோ பற்றிய விஷயங்களுக்கு வரலாம் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் ஒன்று சிம்பிளான ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் ஒன்று நாங்கள் எடுப்போம் ஒரு ஃபுட் சிட்டியில் ஒரு டோர் ஓப்பன் ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு டோர் ஓப்பன் ஆகுது எப்படி ஓப்பன் ஆகுது என்று பார்ப்போம் அதுக்கு பதிலாக அந்த ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டத்துக்கு பதிலாக ஒரு மனிதன் நின்றிருந்தால் அவர் எப்படி செய்திருப்பார் ஒரு மனிதன் நின்று டோர் ஓப்பன் பண்ணி தான் என்ன சொல்லி மனுவலை ஓப்பன் பண்ணி தான் என்ன செய்வார் ஓகே கண்ணால் பார்ப்பார் ஒரு ஒரு ஆள் வருதுன்றதை கண்ணால் பார்ப்பேன் கண்ணால் பார்த்து அந்த சிக்னல் என்ன செய்வார் சிக்னல் மூளைக்கு போ ஒரு ஆள் வந்துட்டார் என்ற தகவலை அவர் மூளைக்கு தகவலை தெரிவிப்பார் அந்த தெரிவித்த உடனே என்ன செய்வார் ஓகே மூளை சொல்லுவார் என்ன ஓகே டோரை திறவுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் இதுதான் மனிதனாக இருந்தால் அங்கே நடந்திருக்கிற செயற்பாடு இப்போ ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் அதில் மனிதன் என்ற ஒரு ஆள் இல்லை ஆனால் அதே செயற்பாடு நடக்க போகுது அங்கே ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் அதே செயற்பாடு நடத்து என்ன செய்கிறார் ஓகே அங்கே ஒரு சென்சர் இருப்பார் அவர் தான் என்ன செய்வார் ஒரு ஆள் வர்றாருன்றதை கண்டுபிடிப்பார் அப்படி கண்டுபிடிச்ச உடனே அந்த கண்டுபிடிச்ச தகவலை அங்கே ஒரு மெயின் சிஸ்டம் இருப்பார் அங்கே மூளை மாதிரி ஒரு ஆள் இருப்பார் அங்கே அந்த சிஸ்டத்துக்கு அவர் தகவல் அனுப்புவார் அப்படி அந்த தகவல் அனுப்பினா அவர் என்ன செய்வார் யோசிப்பார் ஓகே இது ஆள் வந்தால் என்ன செய்யணும் ஆள் வந்தால் டோர் ஓப்பன் ஆகும் அப்போ டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு அவர் சிக்னலை கொடுப்பார் அப்போ டோர் ஓப்பன் ஆகும் இதுதான் அங்கே ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டமாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே நடக்கிற விஷயம் இது மனிதனாக இருந்தால் நடக்கிற விஷயம் முதல் சொல்லியிருந்தது இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு படம் மூலம் அதை காட்டுறேன் ஒரு மனிதன் உடைய சிஸ்டத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஹியூமன் சிஸ்டம் ஒரு ஹியூமனாய்ட் சிஸ்டம் ஓகே ஒரு மனிதனாக இருந்தால் எப்படியான செயற்பாடு நடக்கும் ஒரு ரோபோ அல்லது ஒரு இயந்திரம் அல்லது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டமாக இருந்தால் எப்படியான செயற்பாடு நடக்கும் என்றது ஒரு நான் படத்தின் மூலம் காட்டுறேன் இப்போ என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் இதுதான் மனிதனாக இருந்தால் மூளை மூளை என்றவர் இருப்பார் அவர் தான் என்ன செய்வார் முழு விஷயத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறவர் அவராக தான் இருப்பார் இவருக்கு எங்கே இந்த சிக்னல் கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த சென்சஸ் மனிதனில் இருக்கிற சென்சஸ் மனிதனில் ஐந்து வகையான சென்சஸ் இருக்கு ஐந்து வகையான சென்சஸ் இருக்கு என்னென்று கேட்டால் ஐந்து தான் முழு வகையான தகவல்களையும் அனுப்புகிறார் அந்த ஐந்து ஐந்து சென்சஸ் தான் அவை என்னென்னு சொன்னால் கண் ஐம்புலன்கள் கண் காது மூக்கு நாக்கு தோல் இந்த ஐந்து சென்சஸ் இந்த அணிந்து செய்வார் சென்ஸ் பண்ணி தகவலை எங்களை நரம்பு களத்தினூடாக நரம்புகளின் ஊடாக எங்களுக்கு மூளைக்கு தகவல் அனுப்புகிறார் அப்படி தகவல் அனுப்பினோன்னு அவர் என்ன செய்வார் அவர் ப்ரொசஸ் பண்ணுவார் என்ன செய்யணும் இப்படி தக இப்படி ஒரு தகவல் வருது நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு அவர் டிசிஷன் எடுப்பார் டிசிஷன் மேக்கர் வந்து அவர் தான் அப்படி டிசிஷன் மேக்கர் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்வார் அங்கால ஆக்சுவேட்டர்ஸுக்கு அங்கால இருக்கிறதுக்கு இந்த தகவல் இருப்பார் இந்த செயற்பாடுகளை செய்ய சொல்லி இப்படியான நிலைமை இருக்குது இப்படியான நிலைமை இருக்குது என்ற தகவல் சென்சஸ் மூலம் கிடைக்குது இந்த தகவல்களை அவர் அங்கால செய்வார் என்று இந்த செயற்பாடு இந்த மாதிரியான ஒரு சிக்னல் வந்திருக்கு அப்போ இந்த வேலையை நீ செய் ஆகவே இப்போ கண் பார்த்துட்டு ஆக்கள் வர்றாருன்னு சொன்னால் என்ன செய்யுது கதவை திறா அண்ட் அதை கொடுப்பார் கைக்கோ காலுக்கு அங்கே தகவல் கொடுக்கப்படும் கை கால் அல்லது வாய் வாய் இதை பேசு ஒரு ஆள் வந்துட்டார் அப்போ இதை பேசு வாய் போன்
இப்போ ஒரு ஹியூமனாய்ட் சிஸ்டமாக இருந்து சொன்னால் இதே மாதிரியான செயற்பாடு நடக்கும் அங்கே பார்த்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டத்தில் ஆட்டோமேட்டிக் டோர் சிஸ்டத்தில் மனிதன் இருந்தாலும் அதே செயற்பாடு தான் நடந்திருக்கு அங்கே ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் இருந்தாலும் அதே செயற்பாடு தான் நடந்தது ஒரு சிம்பிள் சிஸ்டம் நான் விளங்கப்படுத்தினேன் அப்போ அதே மாதிரி இங்கேயும் என்னென்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் இப்போ அந்த டோர் திறக்கு அது சென்ஸ் பண்ணினார் சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு சிக்னல் அனுப்பினார் சிக்னல் மேன்போ அவர் ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யணும் இதுக்காக என்ன செய்யணும்னு சொல்லி அவர் தகவலை அனுப்பி அங்கால் சேவிச்சவர் இப்போ இதே செயற்பாடு இங்கே நடக்கணும் இங்கே நடக்கிறதுக்கு இங்கே மூளை இருக்கிற மாதிரி இங்கேயும் ஒரு மெயின் கண்ட்ரோலர் இருக்கணும் அந்த கண்ட்ரோலர் தான் யார் ரெண்டு கேட்டால் நிறைய கண்ட்ரோலர் இருக்குது ஓகே ஐசிகள் இருக்கு ஐசிஎஸ் இருக்கு ஓகே ஐசி அதே மாதிரி தான் முக்கியமான ஒன்று இன்றைக்கு வளர்ந்து வார ஒன்று தான் என்னென்னு சொன்னால் இந்த ஆடினோ ஆடினோ ஒரு மெயின் கண்ட்ரோலர் பிரைன் மாதிரி இங்கே இருக்கிற மெயின் கண்ட்ரோலர் வந்து யார் ரெண்டு கேட்டால் இந்த ஆடினோ ஆடினோவும் இருக்கு ஆடினோ மாதிரி வேற வேறையும் இருக்கு அதே மாதிரி பிஎல்சி இருக்கு ப்ரோக்ராமபிள் லொஜிக் கண்ட்ரோலர் என்று சொல்கிற பிஎல்சி என்றதும் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஐசிகள் பிக் ஐசி பிக் ஐசி எப்படி சின்ன சின்ன நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் இதுகளில் இந்த பிஎல்சி இந்த ஆடினோன்றது மிக பிரபலமான ஒன்று அதில் இருக்கிற இந்த ஆடினோ பற்றி தான் நாங்கள் படிக்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஆகவே இதில் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லால் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் என்னென்ன இந்த ஆடினோக்கு யார் தகவலை கொடுப்பாருன்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் ஆடினோ மட்டும் பார்ப்போம் இந்த ஆடினோக்கு யார் தகவலை கொடுப்பாருன்னு சொன்னால் இந்த சென்சஸ் இங்கே நிறைய சென்சஸ் இருக்குது இந்த சிஸ்டத்தில் நிறைய சென்சஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ ஒரு ஆள் வர்ற அந்த டிஸ்டன்ஸை வச்சுக்கோ அல்ட்ராசோனிக் சென்சர் ஐஆர் சென்சர் ஐஆர் சென்சர் அல்ட்ராசோனிக் சென்சர் இப்படி நிறைய சென்சர் இருக்கு எக்கச்சக்கமான சென்சர் இன்னும் சென்சர்ஸ் வந்து கொண்டே இருக்கு ஆகவே இந்த சென்சர்ஸ் என்ன செய்வேணும்டா சிக்னல்களை இவருக்கு கொடுப்பார் இவர் கொடுத்தோன்னே என்ன செய்வாருடா இவர் டிசிஷன் மேக் பண்ணுவார் இந்த ஆடினோ தானே என்ன செய்வாருடா டிசிஷன் மேக் பண்ணுவார் என்ன செய்யணும் இப்படி ஒரு தகவல் வந்திருக்கு இந்த தகவலுக்கு என்ன நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி இவர் டிசிஷன் மேக் பண்ணுவார் இவர் டிசிஷன் மேக் பண்ணிட்டு என்ன செய்வார் அங்கால இருக்கிற ஆக்சுவேட்டர்ஸுக்கு தகவலை கொடுப்பார் என்னென்ன ஆக்சுவேட்டர்ஸ் இருக்குமான்னு சொன்னால் மோட்டர்ஸ் இருக்கு மோட்டர் மோட்டர் வந்து என்ன செய்யும் சுத்தம் மோட்டர் ஏதோ ஒரு ஒரு சிக்னல் கரண்ட் போனிச்சு என்ன செய்யும் மோட்டர் சுற்றிஞ்சுன்னா ஒரு பக்கம் முன்னுக்கு எழுக்கிறதோ பின்னுக்கிறதோ இல்லாட்டி ஒரு ஃபேன் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகே ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சர் இருக்குது டெம்பர் ஒரு நான் உள்ளுக்கு ரூமுக்கு வாரன் டெம்பரேச்சர் ஹீட் ஓகே ஹீட்டாக இருக்குது அந்த சொன்ன என்ன செய்யும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபேனை போடுது ஏசியை போடுது ஃபேனை போடணும்னா மோட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி வேறு வேறு நிறைய இருக்குது ஒரு ஸ்பீக்கர் ஒரு க கதைக்கிற சவுண்ட் வர்ற மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கர் ஒன்று இருக்கலாம் ஓகே ஒரு சவுண்டு இல்லை ஒரு லைட் இருக்கலாம் லைட்டை போடுறது ஓகே ஒரு இருட்டாக இருக்குது நாங்கள் லைட்டை போடுறோம் அதே மாதிரி நியூமெட்டிக் சிஸ்டம் ஹைட்ரோலிக் சிஸ்டம் அப்படி நிறைய அங்கே நிறைய சிஸ்டம் இருக்குது இதே மாதிரி ஆக்சுவேட்டர்ஸ்ன்றதும் அங்கே நிறைய இருக்குது இதுதான் இந்த ஒப்பிடுதல் மனிதனுக்கு இந்த மாதிரியான ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டங்களுக்கும் இடையிலான ஒப்பிடுகை இது தான் இதில் இந்த ஆடினோன்றவர் யார் அண்டு கேட்டால் இங்கே பிரைன் இருக்கிற மாதிரி இங்கே ஆடினோ இருப்பார் இவர் தான் டிசிஷன் மேக் பண்ணுறவர் இந்த டிசிஷன் மேக் பண்ணுறவரை பற்றி தான் நாங்கள் இப்போ படிக்க போகிறோம் இதுக்கு எப்படி இதுக்கு கனெக்ஷன்கள் கொடுக்கணும் இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது இதுக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது இது எப்படி சிம்பிளான விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் இதில் சொல்லித்தர போகிறோம் ஓகே இந்த ஆடினோ இதில் பல வகைகள் இருக்குது அதில் ஆடினோ ஜூனோன்றுன்னு இருக்குது ஆடினோ மெகான்ட்ருக்கு ஆடினோ நெனோன்ட்ருக்கு அதாவது சைஸை பொறுத்து இருக்குது அதாவது இந்த சைஸில் ஒரே மாதிரி தான் முழுமையாக ஒரே மாதிரி தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது முழுக்க கனெக்ஷன் கொடுக்குறது இருக்கும் அத்தனையும் ஒரே மாதிரி ஆனால் இந்த சை சைஸ் பெருசு சின்னன் இருக்குது அதே மாதிரி பின்கள் எண்ணிக்கை எத்தனை பின் கனெக்ட் பண்ணலாம் என்றது கூட குறையுது ஜூனோன்னு சொன்னால் பதிமூன்று பின் தான் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இருக்குது இதில் ஐம்பத்தி மூன்று பின் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இருக்குது அதாவது நம்பர் ஆஃப் பின்ஸ் கூடி குறை அவ்வளோதான் வித்தியாசம் மொழியும் மற்றபடி ஒரு மாற்றமும் இல்லை நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணியக்குள்ளே அதான் நான் சொல்கிறேன் அந்த விஷயம் அதாவது ப்ரோக்ராம் பண்ணுற ஓகே இதுதான் இந்த போர்ட் இதுக்கு எப்படி பவர் சப்ளை கொடுக்குறது பவர் சப்ளை கொடுக்குறதுன்னு சொன்னால் இதில் ஐந்து வோல்ட் பவர் சப்ளை கொடுக்கலாம் இதில் இப்போ நாங்கள் இதை இந்த கேபிளை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே அதை பக்கம் யூஎஸ்பி ஸோ இங்கே நாங்கள் கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி நாங்கள் இங்கே ஏதோ ஒரு சார்
ஓகே ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு ஓப்பன் சோர்ஸ் இது ஒரு ஆடினோன்றது ஓப்பன் சோர்ஸ் இதில் வந்து யாரும் இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரீ சோர்ஸ் ஓகே நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஆடினோ சாஃப்ட்வேர் அண்ட் டைப் பண்ணாலே போதும் முதலாவதாக வரும் அதில் நீங்கள் போனீங்கன்ற ஃப்ரீயாக லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஓகே டொனேட் பண்ண சொல்லி வரலாம் நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஒரு கிராக் வேர்ஷன் அண்ட் இல்லை ஒரிஜினலே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை பிரச்சனை அப்படி டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி நான் ஒவ்வொரு விஷயம் தெளிவாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ சீரீஸில் நான் சொல்லித்தருவேன் ஓகே மற்றபடி ஒவ்வொரு பின் பற்றிய விஷயங்களையும் அடுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் ஓகே மேலும் கொஞ்சம் விளக்கமாக பார்க்கலாம் இதில் பின்ஸ் இருக்கு நிறைய பின்ஸ் இருக்கு அப்போ இதில் வந்து டிஜிட்டல் பின்னும் இருக்கு அனலாக் பின்னும் இருக்கு அது என்ன டிஜிட்டல் பின் அனலாக் பின்னு சொன்னால் சிம்பிளாக விளக்கம் சொல்கிறேன்னு சொன்னால் டிஜிட்டல்னு சொன்னால் ரெண்டு நிலைமைகள் தான் இருக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹை அண்ட் லோ அந்த மாதிரி ரெண்டு நிலை ஒரு சுவிட்ச் எடுத்துக்கொண்டா ஒன் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டேஜ் அப்போ ரெண்டு ஸ்டேஜ் தான் இருக்கு இல்லை ஒரு சென்சர் தான் சில சென்சரில் ஒன் இப்போ லைட் எரிக்கிற சென்சர்ஸ்ன்னு சொன்னால் ஒன் அண்ட் ஆஃப் அப்படியான சிக்னல் கொடுக்குறது வந்து டிஜிட்டல்னு சொல்லுவோம் அனலாக்கில் வந்து இப்போ டெம்பரேச்சர் சென்சர் எடுத்துக்கணும் சொன்னால் அது டெம்பரேச்சரில் வேரியஸ் வேல்யூஸ் இருக்குது இப்போ ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்குது இப்போ ஒரு இருபத்தஞ்சி பாசி ஆயிரம் இருக்குது இருபத்தெட்டாயிரம் இருக்கலாம் முப்பதாயிரம் இருக்கலாம் அப்படியான வேல்யூஸ் வர்ற சென்சர்ஸை வந்து நாங்கள் அனலாக் பின்னில் கனெக்ட் பண்ணுவோம் மற்றது வந்து டிஜிட்டல் பின்னில் கனெக்ட் டிஜிட்டல் பின் தான் கூடுதலாக இருக்குது அனலாக் பின் ஓரளவு பதினைந்து பின் இருக்குது டிஜிட்டல் பின் ஐம்பத்தி மூணு கிட்டே இருக்குது ஓகே இந்த பின்ஸை வந்து நாங்கள் இதில் இன்புட்டாகவும் பயன்படுத்தலாம் அவுட்புட்டாகவும் பயன்படுத்தலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் சென்சர்ஸ்லேருந்து ஆடினோக்கு வாரதெல்லாம் இன்புட் ஆடினோலேருந்து ஆக்சுவேட்டர்ஸுக்கு போகிறதெல்லாம் அவுட்புட் அதாவது சென்சர்ஸ்லேருந்து வார பின்னுகள் எல்லாம் நாங்கள் கொண்டு வந்து இன்புட்டாக கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஆடியோலேருந்து வெளியில் போகிறது ஒரு மோட்டருக்கு போதோ அல்லது ஒரு லைட்டுக்கு போகிறோம் ஒரு கோனுக்கு போதோ அப்படியானதை நாங்கள் அவுட்புட்னு சொல்லுவோம் இப்போ நாங்கள் இதில் எதையும் நாங்கள் இன்புட்டாகவும் பயன்படுத்தலாம் அவுட்புட்டாகவும் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் நாங்கள் ப்ரோக்ராமில் இந்த பின்னை நாங்கள் இன்புட்டாக பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி இன்புட்டாகவும் அவுட்புட்டாக பயன்படுத்தணும்னு சொல்லி வேறு இடத்துக்கு கொள்ளணும் இதெல்லாம் இதில் இருக்கிற விஷயம் நிறைய பின்ஸ் இருக்குது நாங்கள் எதையும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் பிறகு வேறு இடத்துக்கு கொண்டா சரி அதே மாதிரி அனலாக் பின்னும் இருக்குது இதுதான் மெயின் அடினோ சிப் ஐசி அதே மாதிரி இந்த ரீசெட் பின் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே பவர் சார்ஜஸ் இருக்குது பவர் பவர் சப்ளைஸ் இருக்குது பவர் சப்ளை இங்கே தான் நாங்கள் ஒன்று அஞ்சு வோல்ட் அண்ட் இங்கே கனெக்ட் பண்ணுவோம் பன்னெண்டு வோல்ட் அண்ட் இங்கே கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் மொத்தமாக இது ஐந்து வோல்ட்லாம் வேலை செய்கிற உண்டு இந்த அடினோ வந்து ஐந்து வோல்ட்டெலாம் வேலை செய்கிறது அது மாதிரி இதில் ஐந்து வோல்ட் நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய இருக்குது இந்த பின்னில் கனெக்ட் பண்ண முடியா கிரவுண்டும் இருக்குது இப்போ நாங்கள் எந்த ஒரு பின்னை இப்போ நாங்கள் ஒரு பின்னை நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் இப்படி நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணுவோம் இப்படி கனெக்ட் பண்ணினா சரி இங்கே எடுக்கிறேன்னு சொன்னால் இப்படி நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணால் சரியாக இருக்குது இதுதான் இதில் இருக்கிற விஷயம் நன்றி இணைந்து கொண்டமைக்கு நாங்கள் தொடர்ச்சியான அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது இது சம்மந்தமான மேலதிக விவரங்களில் அடுத்த வீடியோக்களில் பார்க்கல